Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de The New Life, en el que semana a semana platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores. Y como cada semana, quiero darle las gracias a todas y a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo la página web radio13.com.mx o en redes sociales donde pueden encontrarnos como Radio 13 Digital. Y ahora sí, pasando de lleno al programa del día de hoy, Estoy súper emocionada y contenta porque creo que la tendencia sobre la cual conversaremos con nuestro invitado es algo que nos puede ayudar a muchos de nosotros, sin importar a qué nos dediquemos o que nos guste o cuáles sean nuestros, nuestros pasatiempos. Así que hablaremos de mindfulness. Pero, ¿qué es? Y lo más importante, ¿cuáles son sus beneficios y cómo podemos aplicarlo? De esto y mucho más platicaremos con Daniel Mercado, quien además de ser un gran diseñador, se ha desarrollado durante los últimos años como reflexólogo justamente como una práctica de mindfulness y del que estoy seguro podemos aprender muchísimo y entender mejor este concepto. Así que sin más que decir, bienvenido a The New Life. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Hola, hola, muy bien. La verdad es que muy contento de estar aquí participando contigo y de que me hayas invitado. Está padrísimo. De, y aparte de hablar de este tema, que está bastante interesante. Yo también estoy muy contenta porque además... Eres una persona a la que quiero mucho, admiro y que ha sido mi amigo, mi gran amigo durante los últimos años y ahora poder estar en esta parte laboral colaborando me, me tiene de verdad muy, muy contenta. Así que muchas gracias por aceptar. Gracias también a ti. Ya sé que tú también eres una súper amiga y padrísimo colaborar. Buenísimo. Pues ahora sí, antes de iniciar con la tendencia que vamos a tratar el día de hoy, que em empezaremos por preguntarte qué es, ¿no? Que ese, ese será el principio del programa. Antes sí. de eso... Quiero que nos compartas un poco cómo pasaste o cómo incorporaste esta parte de mindfulness a tu vida, porque eres diseñador, para eso estudiaste y de pronto a eso te dedicaste los primeros años en tu carrera profesional. ¿Cómo incorporaste la parte de reflexología? Cuéntanos un poquito. Pues sí, bueno, yo soy diseñador y comunicador visual de primera profesión, pero pues hace unos años como que me empecé a meter en toda esta onda de la meditación, ¿no? de todas las energías, que fue un mundo que la verdad me super encantó, ¿no? Eh, y hace cuenta que, pues gracias a la meditación, me di cuenta como de un autoconocimiento. Fue uno de los beneficios que me trajo, ¿no? A todo esto. Uh -huh. Y el manejo de la energía fue tan grande que la verdad es que, o sea, yo vivo súper enamorado de la, de la energía, ¿no? Entonces, pues, me preguntaba... ¿cómo puedo yo ayudarle a la gente o cómo puedo manejar esta energía ayudándole a la gente? ¿no? Entonces fue cuando surgió toda esta onda de la, la reflexología y fue cuando se me ocurrió y creé Uto Reflexología, ¿no? que podía trabajar con la energía y aparte estaba ayudando a la gente. ¿no? También pues, siempre me había llamado la atención toda la onda de los masajes y toda esta onda holística. Entonces, pues, fue la mejor manera en que yo lo pude eh, como que aplicar, ¿no? Entonces, eh, ya cuando estaba metido en la reflexología, me di cuenta de un punto súper importante. Muchísimos de mis clientes, literal, no ponían atención, ¿no? O sea, la pregunta más grande que me hice fue, ¿qué está pasando? Que cuando estoy haciendo una sesión, no hay como que esté totalmente interés, exacto, como que ¿por qué no estás tan enfocado y ni siquiera lo estás como disfrutando al 100? ¿Cómo podría yo llevar esta experiencia al 100%? ¿no? O sea, que era como súper importante que tú pudieras como experimentar todos los beneficios que tiene. Uh -huh. Entonces, esto me llevó al mindfulness, literal, ¿no? O sea, a, esta, a este foco de lo que estás haciendo en el momento. Y fue cuando literal empecé a investigar, empecé a estudiar muchísimo todo esto que es el mindfulness y pues me empecé a meter y a aplicarlo totalmente. Oye, Dani, y justamente esa va a ser mi primer pregunta, porque creo que a raíz de la situación o el contexto que estamos viviendo, esta tendencia en particular ha, ha revolucionado un poco nuestro estilo de vida y se ha comprobado que tiene beneficios no solo en, en tu bienestar, sino particularmente en la salud, que es algo de lo que vamos a platicar ahorita. Pero antes de irnos hacia allá o hasta allá y platicar de sus beneficios, cuéntanos, para todos los que no estamos tan familiarizados, ¿qué es mindfulness? 
¿Qué quiere decir? ¿Qué, ¿De qué trata el concepto? Claro. Bueno, pues el mindfulness, como tal la palabra, no tiene una traducción así literal al español, ¿no? Muchísimo, o sea, lo, lo que se ha llegado a la conclusión es que lo han traducido como esta conciencia plena, ¿no? Entonces, hay una definición que a mí me gusta mucho, que es de un doctor, que se las voy a leer, literal, así como, como él lo definió, que es prestar atención de un modo particular a propósito, en el momento presente y sin establecer juicios, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esto es una técnica o una práctica que se lleva con un enfoque en observar la realidad, el momento preciso que estamos viviendo, o sea, literal, ahorita, este momento, ¿no? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? No estoy como juzgando qué hay, sino simplemente lo llevo, lo vivo, ¿no? Entonces, es centrarnos en el aquí y el ahora, sin estar pensando en el futuro, sin estar pensando en el pasado. O sea, muchísima gente vive como que en el pasado, pensando así de, es que podría haber hecho esto, podría haber estado aquí, ¿qué pasó que me llevó a este momento? Etcétera no están viviendo en el presente. Y hay muchísima gente que solamente está viviendo en el futuro, como, ¿qué voy a hacer al rato? Al rato tengo que hacer esto. Eh, ¿Cómo debo organizar mi vida para lograr esto? O sea, son puntos importantes, ¿no? Todos tenemos recuerdos padres y pues tenemos que Planes, pensar en un futuro. Exacto. Pero pues la onda es disfrutar y centrarnos en el momento presente. O sea, para vivir esta experiencia, vivirla, sentirla, y estar como con nosotros mismos, ¿no? Algo que me gustaría como enfatizar es que el mindfulness no es solo meditación, ¿no? El mindfulness es una práctica que puedes llevar a diferentes este, pasos de tu vida y que no necesariamente tienen que ver con esta meditación que todos conocemos, ¿no? O sea, que la mayoría de la gente conoce como de meditación, estarte quieto en el momento, con los ojos cerrados, Súper zen y todo. Que a... Exacto, o sea, que a muchísima gente estás de acuerdo que le cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, no, es, Entonces, es dificilísimo. Claro, o sea, es algo que también pues, es una práctica. Uh -huh. Pero, pues, por ejemplo, si tú no sabes llevar esta práctica como el que no me puedo quedar como quieto, necesito estar moviendo lo que quieras, puedes empezar por aplicar el mindfulness de esta manera, como podríamos decirlo, como un poquito más informal. ¿no? Uh -huh. que yo creo que es el punto más importante el mindfulness informal porque, porque lo puedes llevar en cualquier momento de tu vida ¿y, y cómo podemos aplicarlo? porque te, te voy a decir algo eh, que de pronto yo creo que nos pasa a muchas personas no solo en términos de mindfulness en, en general sino con esta parte de la meditación es muy fácil como decir concéntrate en el ahora ¿no? o sea, enfócate, vive lo que estás o sea, ahorita y es un poco complicado, es mucho más fácil de decirlo que de hacerlo ¿Cómo podemos aplicarlo de manera informal? ¿Qué, ¿Qué tips nos darías para empezar en esta onda de mindfulness? Pues mira, no, muchos lo catalogan como mindfulness formal e informal, ¿no? Este formal sería como más meterte en la onda de la meditación, ¿no? Este, finalmente, el mindfulness viene de la meditación tradicional, ¿no? Entonces, quedarte así, zen, tranquilo, con los ojos cerrados, tratando de eliminar todos los pensamientos que tengas en la cabeza. Eh, nunca podemos poner la cabeza en blanco, o sea, la mente en blanco literal, porque pues estamos en un mundo totalmente lleno de imágenes y de pensamientos. Pero así es como se puede empezar. De la manera informal, es una manera como de llevarla a tu vida cotidiana, como centrarte realmente a vivir las cosas que estás haciendo y ponerles atención como tal, ¿no? Ok, y, pero podrías, o sea, tiene que ser como en algún lugar o podrías hacerlo en cualquier parte. Si de pronto vas manejando o no, tienes que estar como en una habitación, eh, en silencio, o sea, ¿necesitas como un ecosistema especial? O literalmente, si estás en la fila del súper, aplica mindfulness. Literal, puedes aplicarlo en tu día a día, en tu hora a hora, o sea, literal lo puedes aplicar desde el momento en el que te levantas hasta el momento en el que te vas a dormir. Claro que es una práctica difícil, o sea, es, no es nada sencillo por lo, por lo que estamos acostumbrados, ¿no? Mm. 
Entonces, lo puedes aplicar en cualquier momento. O sea, en el momento que estás fijando tu atención plena y tomando conciencia plena de este momento, ya estás aplicando mindfulness. Por ejemplo, los niños es muy fácil que apliquen mindfulness, ¿no? Porque hay muchísimos niños que de repente están como en el, sí, estoy acá, pero acá y no me centro. Pero hay muchísimos en que los pones a dibujar y se quedan. Solo dibujan, exacto. O sea, hasta que tú les llamas y dices, te estoy hablando, te estoy hablando y que están, literal estoy dibujando, no me molestes, ¿no? Sí, claro. Como que ellos es muy fácil que apliquen mindfulness. Wow, sí, no, no lo había pensado, pero claro, ellos, hay niños que se súper enfocan y no lo sacas de, de algo que estén haciendo. Exacto. Por ejemplo, hay mucho que aprenderle a los niños, creo, nosotros como adultos todavía. Pero bueno, pensando en esto, entonces, ¿cuáles consideras que son los componentes de, de mindfulness? ¿Qué, ¿Qué sí o sí debería tener eh, esta práctica para que se considere que estás aplicando mindfulness en tu vida diaria? Bueno, o sea, hay diferentes como componentes, ¿no? Como elementos que tú puedes tomar para saber si estás aplicándolo o no, ¿no? Entonces, la primera es la atención, ¿no? La atención al momento presente, porque obviamente tenemos que estar centrados sin tener, como les comentaba hace ratito, las expectativas del de el futuro. Va a pasar. Exacto, y tampoco estar como pendientes y como que nuestra cabeza esté dando vueltas en cosas del pasado, ¿no? Entonces, este primer elemento yo lo consideraría como la atención al momento presente, ¿no? Okay. El segundo como paso podría ser uh -huh. es abrirte a la experiencia, ¿no? O sea, a decir, estoy en este momento vivo, sea algo que consideremos bueno o consideremos malo, es como centrarte totalmente y abrirte a esa experiencia sin juzgar. Ese es un, un paso súper importante del mindfulness, es que no juzga, ¿no? O sea, no juzga si lo que estás viviendo está bonito, feo, este, padre, lo que quieras, el, todo lo que le quieras como poner, cualquier adjetivo que le quieras poner, no lo juzga, sino es simplemente vivirlo, o sea, vivir esa, esa experiencia y abrirte, ¿no? Otro paso es uh -huh. la aceptación, aceptarlo tal y como lo estás viviendo, porque pues los momentos literal son tal y como los vivimos, ¿no? Hay cosas que no podemos modificar, sino lo acepto, estoy viviendo esto en este momento y no pasa nada, ¿no? Sí. La otro, otro paso es no engancharte, o sea, no engancharte con algo que estés viviendo. Dejarlo pasar. Porque sea de estas cosas que sean buenas o malas, cual, cualquiera que sea la denominación, hay que dejarlas pasar. No engancharte porque si no volvemos a me engancho en el pasado. en el pasado. Exacto. Entonces, pues es esta onda de dejar, dejar y dejar y dejar ir, ¿no? Ya después a lo mejor, si haces una práctica muy formal de mindfulness, ya después te pones a pensar qué está padre, qué me hizo sentir, Cómo lo, cómo lo manejo, ¿no? Entonces, ya es diferente como esa, esa perspectiva. Y el punto más importante que yo lo considero como tal es disfrutar. Porque, ¿qué venimos a esta vida? Disfrutar. Cada momento, o sea, si lo tenemos concentrado y estamos centrados, disfrutamos. Y está padrísimo eso. Y qué complicado nos hacemos la vida los seres humanos no, que justo aquí venimos a la vida a ser felices, a hacer lo que nos gusta, a pasarla bien, la vida es tan corta y creo que a raíz de esta pandemia que vino a sacudirnos la vida a muchos desde diferentes áreas, no, no nada más en términos netamente de salud eh, y que estamos ahorita tal vez cambiando nuestro chip a disfruta tu vida, valora lo que de verdad, no, o sea, lo que, lo que te hace feliz de verdad, lo que claro. necesitas de verdad para seguir viviendo, Qué importante es hoy esta tendencia, ¿no? De hecho, yo, para serte sincera, durante los últimos meses es cuando más he visto artículos, eh, estudios de los beneficios que tiene y, y, no sé, como que siento que llegó en el momento perfecto a revolucionar un poco nuestro, nuestro estilo de vida. ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Crees que a raíz de la pandemia sí vino como toda, toda una onda de mindfulness o, o crees que has estado ahí por siempre? No, o sea, sí, literal, o sea, la palabra mindfulness como tal, pues es muy contemporánea, pero esto es una práctica milenaria, o sea, tiene más de como, creo que eran como más de 2.500 años que existe wow. esta práctica 
despertar. O sea, porque parte de su origen se va a la meditación y una práctica budista, ¿no? Entonces, pues, exacto, exacto. O sea, y todos conocemos esta etapa o, o, o esta religión de Buda y todos estos monjes, etcétera, cómo practicaban este, este, pues la meditación, el estar en sí, encontrarse, etcétera. Entonces viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, actualmente, de hecho mucha gente piensa y se, se ha dicho que estamos como en un redescubrimiento del mindfulness, porque pues hace muchos años, ya, bueno, no sé, digo, yo creo que tiene como unos 10 años en donde empezó un poquito más el boom, ¿no? Uh -huh. este, pues empezó a meterse como en la onda de las escuelas, eh, bueno, desgraciadamente aquí en México no lo tenemos, pero hay otros lugares en donde sí hay ya como materias que se centran en el mindfulness, ¿no? Wow. O sea, realmente eso está muy padre. Pues es parte de la educación, literal te la dan como Exacto. asignatura. Exacto, y, wow. y literal, digo, es, eh, gracias a la pandemia, creo que fue una, o sea, como dices, es un boom dentro de la pandemia, ¿por qué? O sea, porque vivimos en un mundo que estamos a mil por hora. O sea, literal estamos con un piloto automático encendido, ¿no? O sea, vivimos literal haciendo todo a la vez. ¿Estás de acuerdo? Y que, bueno. y que se refuerza el, el multitasking, ¿no? Es como, wow, puedes hacer muchas cosas a la vez, qué padre. Yo misma. Claro, o sea, es como, wow, soy súper multitasking, ya sabes. Ya sé, sí, o sea, muchísima gente piensa eso, pero vivimos en eso. O sea, estamos en esa era de la prisa. Nos hacemos prisa para todo. Bueno, creo que ahorita podemos hablar ya un poquito como de, de pasado, ¿no? O sea, porque nos hacíamos como prisa para todo. Estábamos a mil por hora con mil cosas, metiéndonos en el tráfico, metiéndonos en el trabajo todo el día, metiéndonos en mil, mil, mil cosas en un solo momento. Entonces, la pandemia, o sea, gracias a la pandemia, que es uno de los beneficios que ha tenido fue como darnos este stop, ¿no? O sea, para, enciérrate en tu casa, y no solo física, sino enciérrate en tu casa, en cuerpo, mente, haz una retrospección de qué es lo que estás viviendo, creo que a todos nos pasó, alguna vez, estando encerrados en pandemia, pues te pones a pensar así de qué hago, en dónde estoy, creo que a todos nos cayó como un o sea, literal como un 20, como decimos, de, de que esto era un llamado urgente a estar con nosotros, ¿no? O sea, a conocernos, o sea, creo que 2020 nos ayudó perfecto a un autoconocimiento, a muchísima, muchísima gente desarrollamos diferentes este, aptitudes que teníamos ahí en, encerradas, muchísima gente emprendió, o sea, y, y fue un cambio totalmente y fue gracias al 2020. Entonces, por eso el mindfulness nos ha ayudado muchísimo dentro de este 2020, como para encontrarnos a nosotros mismos. Sí, justo. Y destacar creo que es igual de importante tu salud física como tu salud emocional y tu salud emocional, ¿no? O sea... Ah. Creo que eh, para estar bien de manera completa no solo es tengo que ir al doctor, hay muchos terapeutas y mucha gente de la salud que puede ayudarte en estos otros temas que son como probablemente algunos los, los cataloguen como más espirituales, pero sí estar de alguna manera saludable mentalmente y emocionalmente ayuda muchísimo y, y se ha comprobado que además impacta también a la salud física, ¿no? Empiezas a somatizar, etcétera. O sea, creo que ahí es otro, otro gran tema, pero sí creo que yo lo único que agregaría a lo que acabas de decir es justo eso, la importancia que tiene no solo tu salud física, sino también la emocional y la mental. Claro, pues es que nos ayuda muchísimo a centrarnos a nosotros mismos y a alcanzar como este equilibrio que hay entre el cuerpo, la mente y el espíritu. O sea, que muchísima gente empezamos a aplicar, ¿no? O sea, en 2020 muchísima gente, después, ya sabes, cuando empezó pandemia, todo el mundo estaba, que los trabajos 27, este, 24 por 7, eh, todo el mundo se desconectaba a las 11 de la noche del trabajo y todo, y de repente pasaron unos meses y la misma gente se empezó a poner como un stop, ¿no? O sea, como, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy trabajando todo el día? ¿Por qué? Porque estoy en mi casa. No, o sea, como que todos llegaron como a, esa, a, a ese punto, ¿no? Como de decir... 
sí necesito un poco de salud para mí, física, mentalmente, ¿no? Porque pues así obviamente funcionamos muchísimo mejor. Sí, y en el camino estamos. La cosa es ir trabajando todos los días. Como dices, es algo que tenemos que practicar para que se vuelva parte de tu estilo de vida. Claro. Y justamente, y creo que esto es de las cosas más importantes que vamos a hablar sobre el mindfulness, es cuáles son sus beneficios. Y quería platicarlo como en dos caminos. El primero, en la parte laboral que ya la mencionaste y que yo creo que ocupa un gran porcentaje de nuestro tiempo en el día, y por otro lado, y de, imagen, y de manera general, en tu vida personal, ¿no? O cómo incorporarlo un poco a tu estilo de vida. Entonces, si te parece bien, empezamos un poco cómo aplicamos eh, mindfulness en el entorno laboral y cuáles son sus beneficios. Claro. Bueno, primero, los beneficios generales, que ya los platicamos un poquito como medio dispersos de ahorita, pero como muy generales, es que finalmente nos permite tomar como una conciencia de nuestro cuerpo nos permite tener, tener una conciencia de nuestros movimientos, uh -huh. de qué es lo que sentimos y cómo reaccionamos hacia todo, ¿no? Nos ayuda a entendernos por lo mismo que vivimos en este piloto automático, ¿no? Entonces, uh -huh. como que despertamos. El mindfulness, otro de los beneficios que tiene es que aumenta la felicidad, ayuda a que baje el nivel de estrés y la ansiedad que eso te ayuda muchísimo, ¿no? Sabemos que el estrés es como el principal punto específico para cualquier cosa que tengamos mal, cualquier enfermedad, cualquier estado mental diferente, el estrés es lo principal, ¿no? ¿Qué tal la ansiedad? Y la verdad, la... exacto, y finalmente por eso, o sea, la pandemia todo el mundo trajo una ansiedad impresionante. Y el beneficio principal que a mí me encanta es que nos damos cuenta que estamos viviendo, ¿no? Y vivir en bienestar. O sea, esos son como los principales beneficios como generales de practicar mindfulness. Ahora, obviamente lo podemos aplicar en todo, como les comentaba, en todo, todo, todo lo que tiene, todo lo que hacemos. En el trabajo es una parte muy importante, ¿no? Finalmente, ahorita que todos estamos en casa trabajando y haciendo todo, pues, de todo esto del home office. Y a remota. Exacto. Nos ayuda muchísimo a que la productividad y el rendimiento de los trabajadores sea mucho mejor, ¿no? Este es un punto como muy importante, porque creo que el estar en casa de repente tenemos demasiados distractores externos, ¿no? Que a lo mejor nos permiten no concentrarnos. Que voy a aprovechar para pasar al perro que me voy a parar para hacer el desayuno, que ahora voy a hacer la cena, que voy a ir al mercado a comprar las cosas para comer. O sea, todo eso nos, nos, nos son puntos externos, de, claro, que nos distraen y de repente nuestra productividad, nuestra productividad puede bajar. Pero al aplicar mindfulness es como ponernos y decir, a ver, me voy a fijar en el trabajo, voy a dedicar de 9 de la mañana a 11 de la mañana, que es como mi punto más importante de trabajo, y lo voy a dedicar solo al trabajo, ¿no? Entonces, te ayuda muchísimo a tener este rendimiento, a subirlo muchísimo, ¿no? Eh, aparte, por ejemplo, en la gente que está en las cabezas uh -huh. de las empresas, que tiene como más este liderazgo, ayuda a que tenga una empatía con todos sus trabajadores. Y, a, y lo más importante es una inteligencia emocional. ¿no? porque nos te hace ser consciente de cómo reaccionas a, la, a, a tus trabajadores, ¿no? o sea, la gente que estás dirigiendo, o sea, eso está padrísimo. Y a los trabajadores los hace muchísimo más feliz. Y, y tú sabes que un trabajador feliz es un trabajador que va a ser creativo, que va a ser productivo y que le va a dar a tu empresa un boom. O sea, esos son los principales eh, beneficios en el trabajo, ¿no? Y, eh, pues, obviamente te ayuda a que todas tus presentaciones, por ejemplo, sean muchísimo más activas, la gente se centre muchísimo más, eh, puedas, por ejemplo, en, el, en un trabajo como los médicos, el mindfulness es súper importante, porque es, pon tú, que es un cirujano, está dentro de una operación y estoy enfocado en mi operación. Entonces, estoy totalmente... En Exacto, o sea lo sabemos perfecto, o sea, aquí estás jugando como con una, bueno, estás trabajando con una vida, entonces es 
me centro, me concentro, estoy viviendo ese momento presente y pues puedes tener unas soluciones buenísimas, ¿no? Eso está padrísimo. Oye, y justo me, me gustaría agregar dos más que leí en un artículo de Business Insider que me parecen también bastante padres, que uno es que justamente hablando de los líderes, es que le permiten establecer al equipo de trabajo o para el equipo de trabajo objetivos más reales, justamente basándose en esta empatía de saber, o sea, que, que sean logros que sí se pueden eh, alcanzar, ¿no? De pronto nos fijan unas metas irreales, pero parte de, de los beneficios es eso. Y otro que me pareció muy interesante es que las personas se vuelven más flexibles en cuanto a sus enfoques. De pronto somos, estamos tan cerrados como en nuestra cajita que creemos que todo debe de ir hacia la derecha y no nos damos cuenta que hay otras, otros caminos u otras soluciones. Entonces, eh, que, que el mindfulness te ayude a ser un poco más flexible y abierto con tus compañeros, con, tu, con los procesos de trabajo, con tu jefe, etcétera. Creo que me parecieron dos que, 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 me, que quise mencionar justo sumando a lo que mencionabas. Sí, claro, o sea, el manejo de situaciones, como tú dices, de si no hay este camino, está este camino, y si no puedo ir por acá, o sea, digo, hacen que un trabajador sea muchísimo más creativo, ¿por qué? Porque está enfocado totalmente en lo que en ese momento tiene que hacer, ¿no? Eso, está, eso es un beneficio increíble para todos. Buenísimo. Oye, pues creo que eh, si tú trabajas en... Lo que sea, esto es un, es un gran aliciente para que empieces a practicar claro. mindfulness, ¿no? Así es. Y pasemos entonces a la otra parte, que era la que comentábamos como un poco de incorporarlo a tu estilo de vida, cómo podemos hacerlo, cuáles son los beneficios particulares en tu entorno personal, un poco ya no tan enfocado al trabajo. Claro, bueno, o sea, el mindfulness lo podemos establecer en cualquier, cualquier rubro de nuestra vida, desde el levantarnos hasta irnos a acostar, ¿no? O sea, el mindfulness lo podemos volver como una filosofía de vida. Uh -huh. Es complicado, claro, ¿no? O sea, porque no es nada sencillo. Pero pues como es una práctica, se puede. O sea, finalmente, como dicen, el, el, la práctica... Repetición, hace repetición, repetición. Exacto. Es que ese es un, un punto muy importante. Justo lo acabas de mencionar. O sea, para volverlo como este estilo de vida es, oye, pero es que si yo voy a aplicar el mindfulness en la parte de la comida y de repente ya estoy distraído que con el celular y que estoy distraído con otra cosa, eh, no importa. Pasa lo mismo con la meditación formal. Llegan los pensamientos a tu mente, los agarras, lo piensas y lo desechas. Pasa lo mismo con estos factores externos. Me distraigo con el celular, hago consciente que me estoy, así, que estoy distrayéndome con el celular y lo dejo, exacto. O sea, se puede volver como un va y ven, pero finalmente es la práctica. Y hasta que empiezas como ya a ser como un maestro en esto, pues ya no lo necesitas. Ya lo haces en automático, literal, el, el sacar esos pensamientos o esos factores externos, eliminarlos. Oye, congelas el celular. ¿Viste esta historia de un tipo que congeló su celular, de que ya estaba harto que le llegaran mensajes? Y literal, no me quedó congelado. Entonces ya mete, el, porque es que luego de verdad estás con una persona platicando, deja tú cenando, lo que sea, literalmente estás revisando algo importante y no te hace caso, o se distrae claro. el celular y es como, hola, ¿no? O sea, es que es un punto, de hecho hasta, o sea, literal, muchos lo, los consideramos como una falta de respeto, ¿no? O sea, como que oye, pues no te está interesando lo que yo estoy diciendo, y es despertar este sentido como de decir, si estoy contigo platicando, pues estoy contigo platicando, o sea, no hay más, estoy concentrándome porque pues me estoy dando cuenta, estoy disfrutando el momento, estoy poniéndote atención, cualquier cosa que tú me preguntes, te, a lo mejor te puedo dar un consejo, a lo mejor no, o sea, pero estás como en el momento perfecto, o sea, literal, a todos nos hacemos una prisa, o sea, estamos, estoy contigo platicando y ya estoy acá como que no, es que tengo prisa porque tengo que ir, o sea, todas esas cosas están... Eh, pues no haciéndonos que vivamos, que es lo principal, o sea, el, el punto principal a esto, ¿no? Y aparte, pues, volverlo a un estilo de vida también te ayuda a la salud, ¿no? El, o sea, literal, la, la, el mindfulness está comprobado que ha ayudado a gente que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene obesidad, que tiene hipertensión, 
te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque su base principal es la respiración. La respiración es lo que no puede faltar en esta vida. Si no respiras, te mueres. <risa> te mueres, literal. Literal. Entonces, siempre, es un punto muy importante, siempre regresar a ser conscientes de nuestra respiración, ¿no? Entonces, hay muchísimas como técnicas que igual si quieres hablar, ahorita hablamos de ellas, pero por ejemplo... O hagamos todas, una, todas, hagamos una, sí, una técnica de respiración. Me parece perfecto, sí, me parece perfecto. Pero por ejemplo, o sea, la, la respiración es tan importante que todas las células de nuestro cuerpo se alimentan del oxígeno. Necesitan estar oxigenadas para que funcionen bien, o sea, literal. Uh -huh. Cuando hacemos una respiración consciente, tranquila... Este, pausada nuestro cuerpo se mantiene en una salud increíble o sea, nuestro cuerpo tiene una capacidad de autocuración impresionante entonces al momento que estamos oxigenando todas las células de nuestro cuerpo, estamos bien no necesitamos como más cosas, es por eso que, que tiene un beneficio impresionante al volverlo un estilo de vida todo momento, y, y lo que decías algo que me pareció importantísimo, que una de las cosas clave de mindfulness es disfrutar, ¿no? Claro, o sea, disfrutar el momento totalmente. Y la respiración le avisa, tu, cuando tienes una respiración consciente, le avisa a tu cuerpo que estás calmado, o sea, literal. De repente, cuando estás como muy enojado, tienes como un ataque de ira, o de toque te dicen, cálmate, respira profundo y todo. ¿Por qué? Porque tú, o sea, la respiración literal le avisa a tu cuerpo. Estoy tranquilo, estoy consciente y no tengo nada de qué preocuparme, ¿no? Entonces, es súper importante. O sea, la respiración no puede faltar para nada. Y la verdad es que en el mundo que vivimos, que estamos todos a mil por hora o en este piloto automático, no nos damos cuenta. O sea, literal, es que te puedes sentar y, y te das cuenta que tu respiración es insuficiente, Realmente super no le estás dando. Exacto. O sea, Ahorita no siento que estoy respirando súper rápido. No, pero está padrísimo que ya te diste cuenta ahorita de tu respiración. Entonces, eso es el punto como principal. Respiras y de repente te das cuenta que estás... O sea, tu respiración es súper cortita y dices, ¿qué oxígeno le estás dando a tu cuerpo? ¿no? Entonces, ese beneficio y ese llevarlo a tu vida diaria en cuestión de respiración es una de las partes más importantes y que mejor funciona. Oye, pues ya, ya estamos por cerrar el programa, pero antes hagamos un proceso de respiración correcto. ¿Cómo podemos hacerlo? Cuéntanos. O sea, tipo cuántos segundos o así. Hagamos un mini ejercicio que creo que va a estar padre para la gente que nos... Sobre todo para la que nos está viendo, pero la que no solo nos puede escuchar también. Aplíquelo donde esté. No, claro. Claro, también se puede aplicar aunque no lo estés viendo. Pero, pues, bueno, o sea, el mindfulness tiene muchísimas técnicas, ¿no? Este, está desde el principal, la principal técnica es regresarte a tu respiración. Siempre ser consciente. De hecho, eh, hay como un, hay un ejercicio que mucha gente aplica que se amarran un listoncito en el dedo o en el, o, o como pulsera, literal. No sé, un listoncito que te llame la atención, a lo mejor, no sé, rojo, lo que sea. Y de repente es... Hacerte el propósito de, cada vez que lo veas, haz un stop y respira tres veces. Profundo y a tu tiempo. Entonces, de repente puedes estar así en la computadora y volteas y es, hago un espacio y respiro. Eso es hacerte consciente que, ok, estoy trabajando. O sea, como que regresas, ¿no? A, ok, estoy trabajando. O sea, ese es un ejercicio padrísimo. Otra de las técnicas que a mí me parece fenomenal es este body scan, ¿no? O hacer como todo este escaneo de nuestro cuerpo para traer a nuestra conciencia plena las sensaciones. O sea, literal, sabemos que todos tenemos una mano o que tenemos un pie, ¿no? O sea, que tenemos hombro, tenemos una parte del cuerpo que de repente no somos como conscientes de qué se siente que, que te agarres la rodilla, por ejemplo. Entonces, pues este body... agarro, ¿sí? <risa> Claro, o sea... Poniendo en práctica tú... el mindfulness. <risa> Al momento. Pero, por ejemplo, tú agarraste y te la tocaste y dijiste, ok, sí, ¿cuántas veces te ha tocado la rodilla realmente? No, miles. Para, para, para sentir, ¿no? O sea, como para... 
especialmente decía, me voy a tocar la rodilla, a ver, ¿no? Entonces, este body scan está padrísimo y lo puedes aplicar hasta en, cuando, cuando estás en, en, el, en la regadera. O sea, literal, el, el empezarte a enjabonar desde la cabeza y estar consciente, a lo mejor tocas, así, te estás enjabonando y tocas tu oreja y estás consciente, estoy tocando mi oreja, estoy tocando mi cuello, estoy tocando mi hombro, está, te hace estar en el momento presente, ¿no? Y pues, si quieres, hacemos una, un, un ejercicio de respiración. O sea, en la práctica de la meditación, del yoga y de todo esto, pues hay miles de ejercicios de meditación y de, de respiraciones, ¿no? Todas tienen un, un fin diferente. Pero, por ejemplo, un ejercicio muy padre es que yo siempre pido, por ejemplo, en las sesiones que hago de reflexología y todo, es respirar tres veces uh -huh. profundo a tu tiempo y sin forzarlo, ¿no? Lo más profundo que puedas, obviamente, porque y te das cuenta que de repente mucha gente le dices, respira profundo y es ¿ya? O sea, literal dices, es que no estás... el aire. Exacto, o sea, le haces y ya, o sea, no respiraste profundo, o sea, realmente esa capacidad que tienen tus pulmones la vas haciendo con la práctica y no te das cuenta que tu respiración es así, literal respire, exhale o sea, es muy rápido entonces, pues bueno, si quieres hacemos este pequeño ejercicio. ¿Tengo que cerrar para... los ojos o algo así? No, literal a veces es que no tienes que cerrar los ojos. O sea, literal te puedes quedar, no Yo sé. me quería poner, ya sabes cómo. <risa> Apagar la luz, sí, intentar sí. temblor el loto y todo. No, no, o sea, literal, es que es esto, esto lo puedes hacer literal cuando vas caminando por el parque uh -huh. y de repente dices, estoy en el parque, te quieres, a lo mejor te van a decir, este loco que está haciendo o esta loca que está haciendo, ¿no? Pero no, o sea, literal, te paras, respiras, si quieres, respiremos. Y sueltas. Vuelves a respirar. Y sueltas. Lo haces una vez más. Y sueltas. Literal avisaste a tu cuerpo que estás tranquilo y tu nivel como de energía activa bajó. ¿Estás de acuerdo? Sí, estaba, ¿No? te voy a decir algo. Antes de hacer esto, estaba moviendo mucho, es que no lo alcanzan a ver, pero estaba moviendo mucho mi pie derecho. ¿no? Y ahorita fue como, ya, mira, tranquila, no estoy moviendo claro. nada. Estoy súper zen. Claro. <risa> claro, o sea, esta es la manera en que puedes aplicar. O sea, y por ejemplo para aliviar un, un estado de ansiedad o de insomnio que a muchísima gente le está pasando durante todo este año y que se ha vuelto como un, un estado periódico, el estar todo el tiempo con insomnio, ¿qué agarras? Ármate una rutina de sueño y empieza a avisarle a tu cuerpo que vas a dormir y que, esté, y que hagas consciente que vas a dormir. Lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Exacto, o sea, desde, ok, ya voy a dormir, me voy a lavar los dientes de manera consciente, eh, ya, no, ya no agarré el celular, a lo mejor voy a acostarme y voy a hacer esta respiración de tres tiempos, que es como muy sencilla, la verdad, digo, hay miles de, de tipos de respiraciones que, digo, se pueden en, en meter a, a buscar y van a encontrar cosas increíbles, uh -huh. pero esta que es la más sencilla, respirar lo más profundo que puedas, normalmente es tratando de llevarlo al estómago, y al exhalar, exhalar por la nariz y contrayendo el estómago. Esa es como la, la, la manera más correcta de respiración, ¿no? Entonces, lo aplicas antes de dormir y tu cuerpo va a empezar a esta relajación y te va a, hacer, te va a costar muchísimo menos trabajo quedarte dormido, ¿no? Y, y que también sepan que no es de un día, como ya lo dijimos. Hay que hacerlo de manera eh, constante, ¿no? Claro. Contra repetición para que en algún punto se vuelva tan inconsciente como nuestra respiración, que ya lo hagas un poco automático, ¿no? Claro, pero que, to, que, tu, que tu respiración sea automática, pero buena. Pues, y o sea, sí, que sí. esté totalmente este, oxigenando todo tu cuerpo, realmente, ¿no? Eso, es, eso está padrísimo. Oye, me encanta. Es un tema del que aprendí mucho en las últimas semanas, justo pensando en que teníamos esta esta reunión y, y me encantó. La verdad, yo creo que cualquier técnica 
de autoayuda que contribuya a, a aumentar las, las oportunidades de mejorar tu estilo de vida o de ser más felices son súper válidas. A quien quiera incorporarse un poco a esta práctica y ahorita nos vas a dar tus redes sociales, los invitamos a que, a que busquen información, a que busquen a profesionales o a gente que se esté dedicando a esto y a los que no, que de alguna manera le den una oportunidad, que lo prueben y si definitivamente es algo que a lo mejor no les hace clic o lo que sea, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero que estén abiertos a, a otras posibilidades. Claro, está padrísimo. La verdad es que todo el mundo lo podemos incorporar. O sea, no hay, no es como que, para mí no es, no, no es eso, no. O sea, realmente todos lo podemos hacer de diferentes niveles, ¿no? O sea, hay muchísima gente que se le va a complicar más que a otra, ¿no? Y esto ocurre en cualquier cosa de, de la vida, en cualquier profesión, etcétera. Hay gente que es como que más propensa y como que menos propensa. Pero tú lo puedes ir incorporando a tu vida, ¿no? te digo, o sea, en miles de cosas. Desde caminar, bañarte, comer, lavarte los dientes, el dormir. Dormir, lo que decía. Todo, todo, o sea, en todas partes está el, está, puedes aplicar mindfulness de, 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 de poquita, de poquito en poquito, puedes ir subiendo a la mejor, ¿no? O sea, a los niños. Y pues está padrísimo, o sea, la gente yo creo que cuando empieza a saber de este tema se enamora y como que te haces una pregunta que es padrísima, como, ¿qué estoy viviendo? ¿No? O sea, ¿qué estoy viviendo en el momento? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué sentí? ¿Qué estoy sintiendo? Este, ¿Qué me gustaría sentir también? O sea, te ayuda como a abrirte a, a, a todo este mundo. Sí, está increíble. Yo, de verdad, desde, te digo, desde ahora que estuve como investigando y haciendo algunas cosas para este programa, no sé, como que te da mucha paz. Incluso hablarlo, ¿sabes? Como que este programa ha sido como... Más, ya sabes, de estar como todos en sintonía. Entonces, me parece algo increíble. Y te agradezco muchísimo que nos hayas compartido toda esta información, eh, todos los beneficios que tiene eh, eh, y las aplicaciones en diferentes ámbitos de tu vida o prácticamente en todos los ámbitos de tu vida. Y... Ya nos queda casi nada de tiempo, pero antes de irnos, quiero que nos cuentes una anécdota que tengas en el que mindfulness haya jugado como un papel importantísimo y que de pronto haya cambiado eh, pues el resultado de si no lo hubieras aplicado, ¿sabes? Claro, hay una anécdota muy, 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 o sea, que para mí marcó como un par de aguas entre qué estaba viviendo y centrarme 100% en mindfulness fue que una vez estaba eh, en unas vacaciones con mi familia eh, y de repente yo estaba comiendo muchísimo. O sea, de repente estaba así como que, y que y comía y agarraba de esto y ponían, no sé, que una botana, unos cacahuates y te los acababas. Exacto, ¿no? O sea, y yo era así. O sea, a mí me ponías como un plato de, de papitas, de lo que sea, y yo comía así. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero de repente llegó un momento en que estaba comiendo, justo lo recuerdo perfecto, estaba comiendo unas galletas, era una caja enorme de galletas. Y entonces dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy comiendo tantas? No estoy disfrutando el momento que estoy con mi familia, no estoy disfrutando ni Las siquiera galletas. el sabor de cada una. O sea, las estaba comiendo como era por como... Exacto. Entonces agarré y como que hice una pausa y dije, no, ¿por qué tengo que, o sea, por qué estoy, estoy realmente como experimentando algo que no es bueno para mi salud? Y, y, y dije, si yo estuviera aplicando mindfulness, podría haber comido tres, cuatro galletitas, que es algo bastante normal, las hubiera saboreado hubiera disfrutado el momento de estar platicando con mis familiares y dices, es una experiencia. Mientras me estaba centrando en solo comer así la galleta sin tener como una conciencia de... Exacto, o sea, te haces, te haces así como que la pregunta y es, ¿realmente mi cerebro captó que estaba comiendo galletas? Pues no, porque la estaba comiendo como en piloto automático, <risa> literal. Entonces, como que para mí fue algo también que, que partió como en este estudio del mindfulness que dije, ¿qué estoy haciendo, no? Aparte de que con mis clientes en las sesiones también, de repente tenían el celular y que les sonaba y se volteaban a agarrarlo y como que dices, no puedes vivir esta experiencia de esta sesión que estamos no haciendo. Que 
Exacto, no estás enfocado y si de repente terminas y dices, ay, sí estuvo rico, pero vaya, ¿no? O sea, no viviste como toda la experiencia porque no pusiste como una atención específica y tu conciencia no fue de estar en ese momento preciso y no hubo como lo que decíamos, este disfrute. Claro. Total. Y como dices, fue en algo tan sencillo como comer unas galletas. ¿no? O sea, ni siquiera fue como en una situación extraordinaria, era algo tan básico como me estaba comiendo unas galletas. Ah. ¡Qué gran ejemplo! Sí, la verdad es que, o sea, hay miles de ejemplos en este sentido que de repente hacemos y que no sabemos que gracias al, al mindfulness podemos como cambiar este pues como este hecho de estar disfrutando y realmente decir, no me tuve que haber comido la caja con 30 galletas para poder disfrutarla, sino claro. con cuatro galletas era suficiente que yo hiciera conciencia de que sabían ricas, de que disfruté el momento, de que estaba en una plática, de que tomé un cafecito, no sé, ¿no? O sea, de todo eso hace que tu vida sea como, como más llevadera, ¿no? O sea, uno de los beneficios es esto, o sea, te activa la, la felicidad y vives sí, sí. como en este bienestar, claro, o sea, de eso se trata. Mani, pues la verdad me encantó estar contigo, compartir no. este ratito, intercambiar estas ideas e información acerca de esta eh, tendencia que es el mindfulness. Me encantaría quedarme mucho más tiempo contigo hablando de eso y de muchas cosas más, pero se nos acabó el tiempo. Así que lo único que te pediría antes de despedir el programa es que nos compartas tus redes sociales para que la gente que quiera aprender más o que se quiera acercar contigo o que te quiera incluso contratar sí. en la parte de reflexología, pues te pueda encontrar. Ya, pues muchísimas gracias también a ti. Estoy súper contento de haber como dado esta información que a mí me, me tiene ahorita vuelto loco. La verdad es que está muy padre. Eh, espero que a mucha gente le sirva. Digo, esto fue como un, una, una gotita, ¿no? Claro, sí, una papadita, pero hay un mundo detrás de esto. Eh, bueno, mis redes sociales, la personal, es como, estoy como en Instagram como DanSux, DanXUX. Y en la parte de la reflexología, que es donde me gusta trabajar con la energía y que podemos, digo, finalmente, este, ahorita estoy empezando a subir cosas de mindfulness, etcétera, estoy como UTO-reflexología. Es u t o o reflexología pues Y pues ahí este, cualquier cosa, cualquier duda y que yo les pueda dar del poco conocimiento que... Que, está, que todos tenemos, este, pues adelante. Dani, pues muchas gracias y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Eh, no olviden también seguir a Radio 13 en todas sus redes sociales, nos encuentran como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca. Te mando un abrazo, te quiero mucho, Dani, y mil gracias. De verdad que hoy salí. Igualmente, en... <risa> igualmente, de aquí todos a meditar y a estar tranquilos. Así es, y a disfrutar. Muchas gracias, Dani. Te mando. Gracias. Gracias igual. Un beso. Bye.